നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതേപോലൊരു ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ആകർഷകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് എത്ര പേജസ് വേണമെന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസിംഗ് പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പേജ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ മാസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസിംഗ് പേജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിയാക്റ്റ് ചെയ്യാം സൈസ് നമുക്കിവിടെ വിട്ട് എട്ടെന്നും ഹൈറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചെന്നും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പേജിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പേജിന് എത്ര കോളംസ് വേണം ഗട്ടർ വേണം മാർജിൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഈ മാർജിൻസ് തന്നെ മതി അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡ് ആൻഡ് സ്ലഗ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബ്ലീഡ് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അത്രയും പേജസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പേജസ് പാലറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ പേജിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലീഡിനനുസരിച്ച് വേണം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഏരിയയാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാം ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിനനുസരിച്ച് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നാം ബ്ലീഡിനനുസരിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു പോർഷൻ നാം സോം ഉപയോഗിച്ച് സോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫിറ്റിനായിട്ട് കാണുന്നതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സീറോ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫിറ്റിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്നും കളർ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റബിൾ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രീതിയിലൊരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മൾട്ടി മീഡിയ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ടി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഡിസൈന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഡിസൈനിന് നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് അഡോബി ഇൻ ഡിസൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ പരമാവധി വലുതാക്കാം അതിനെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ
ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന ഫോണ്ട് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ത്രീ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒരല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കുറയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാരക്ടർ പാലറ്റിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വൺ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഡിസൈനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നാം പ്രിൻ്റ് ഏരിയായി മുഴുവനായിട്ടും ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയായി വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനിഷ്ടമുള്ള കളറോ മറ്റ് എഫക്റ്റുകളോ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കളർ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ എഫക്റ്റുകളോ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എഫക്റ്റുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഇവിടെയായിട്ട് ഗുരുകുലം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ഡിസൈൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതിന് കളറ് വൈറ്റ് കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിന് സെൻട്രലിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഈ പേജിൻ്റെ കളറും മറ്റും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേജസ് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിലേക്ക് വേണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് നാം സാധാരണയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് പാഡിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലോ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് നാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നാം ആവശ്യമായ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോളംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാഗസിൻസും മറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സീറോ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഫിറ്റിൻ വിൻഡോ ആക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ സെയിം ആ കളർ ടോണ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്ക് പേജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാം ഒരു മാഗസിൻ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം നമുക്ക് പേജസ് എത്ര വ
നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ കോളത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് തികയുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മാക്സിൻ പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സി ഡി ഡി വി ഡി ഇല്ലയോ ഡി വി ഡി ഇല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വലിപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലീഡ് ഇടേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലീഡ് ഇവിടെ ഇട്ട ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിന് പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്ലീഡായിട്ട് വരുന്നത് നാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ആ ബ്ലീഡിന് അനുസരിച്ച് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നാം കട്ടിങ് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ബേസ് വേണം കട്ടിങ് മാർക്ക് ഇടുവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ടിങ് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ കട്ടിങ് മാർക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് നാം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം കളർ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നാം പാക്കേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോണ്ടുകളും മറ്റും മിസ്സാകാതെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഇമേജസും മറ്റും ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പാക്കേജ് പിന്നെ പ്രീഫ്ലെക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നോൺ പ്രിൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കളറുകൾ അതായത് ആർ ജി ബി കളർ മോഡലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നാം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണോ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം റീലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആകർഷകമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡോബി ഇൻ ഡിസൈനിൽ ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന